Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Desarrollar una mentalidad saludable en torno al dinero lo preparará para el éxito financiero. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se las arreglaría financieramente si ocurriera un desastre? Para muchos de nosotros, esa hipótesis se ha convertido en una cruda realidad. Si la pandemia de coronavirus demuestra algo, es que lo impredecible puede ocurrir en cualquier momento, y los empleos o la estabilidad de los ingresos pueden fracasar sin más. Pero estar financieramente completo significa no tener que preocuparse por esas cosas. En cambio, cada área de tus finanzas funciona de manera sincronizada, para ti. No importa si vives en un ático o en la casa de tus padres, cualquiera puede trabajar para lograr este estado. Antes de comenzar los 10 pasos hacia la integridad financiera, compruebe su forma de pensar en torno al dinero. Es un tema que a menudo trae consigo ansiedad y vergüenza, pero puedes superar los factores desencadenantes con unos pocos ejercicios sencillos. El mensaje. Clave aquí es, desarrollar una mentalidad saludable en torno al dinero lo preparará para el éxito financiero. Saber cuándo y por qué haces algo es muy importante cuando se trata de hacer cambios duraderos, así que, primero, reconoce tus influencias y patrones monetarios. Tu enfoque del dinero no salió de la nada. Su familia y la sociedad lo han moldeado. Empieza a romper cualquier patrón que no te sirva analizando tu comportamiento con delicadeza. Anota tus hábitos financieros. Sé honesto acerca de dónde vienen, qué te hacen sentir y cómo podrían estar arruinando tus metas. A continuación, establezca una voz financiera y úsela para hacerse cargo. Imagina una versión de ti mismo a la que se le da bien el dinero. No caigas en la trampa de pensar que tienes que trabajar duro por dinero, en lugar de eso, haz que tu dinero trabaje para ti. Cuando te veas a ti mismo como el jefe, empezarás a tomar decisiones diferentes. También es crucial encontrar un motivo para la gratitud y vivir para la alegría. Más dinero puede facilitarle la vida, pero no lo hará más feliz después de cierto punto. Es posible que se sienta incómodo cuando comience a cambiar sus hábitos financieros. Pero eso es solo una señal de tu crecimiento, algo por lo que estar agradecido. Crea una lista de agradecimientos y agrégala cada mañana y tarde. Luego, recuerda rodearte de positividad y responsabilidad. ¿Piensa en las personas que te influyen, te animan y apoyan? Si no es así, reemplace estos desagües de manera proactiva con personas que lo levanten. Por último, recuerda el poder que hay dentro de ti. Tienes todo lo que necesitas para buscar la abundancia financiera. Sus circunstancias actuales no son el final, son solo el principio. Un presupuesto sólido es la base de su futuro financiero. Aprender a crear y administrar un presupuesto es el primer paso hacia la integridad financiera. Tu presupuesto es tu plan para decir sí, te permite cumplir tus sueños, ya sean unas vacaciones tropicales o el regreso a la escuela. Elaborar un presupuesto es una tarea activa que requiere que hagas un seguimiento de cuánto ingresas cada mes, y que conozcas tus gastos fijos y variables. Durante todo el proceso, intenta ser lo más específico posible. El mensaje clave aquí es, un presupuesto sólido proporciona la base para su futuro financiero. Para empezar, tendrás que autodiagnosticarte. Haz una lista de ingresos con todos tus ingresos, grandes o pequeños. Luego, haz una lista de retiros de dinero. Visualice su día típico. ¿Cuándo y en qué gastas? Tal vez sea un plan de macrodatos, compras en línea o sorprender a tus amigos con bebidas. Anota todo, pero no juzgues. Ahora, anota cuánto gastas en cada artículo y calcula el total. De tus gastos mensuales. El siguiente paso puede resultar un poco emotivo. Aliche recomienda poner música relajante o encender una vela perfumada para ayudar a sobrellevarlo. Es hora de calcular sus ahorros mensuales iniciales, es decir, sus gastos restados de sus ingresos. Esta cifra puede sorprenderlo, pero nuevamente, sin juicio. Ahora prepárate para sanar tu situación financiera. 
Vuelva a sus gastos y asigne categorías de control. Etiquete cada uno. Ya sea B, facturas, V, facturas de servicios públicos, o C, gastos en efectivo. Aquí, el efectivo se refiere a los costos no contractuales, como alimentos o cortes de pelo. Si la mayor parte de su dinero se destina a gastos de B y B, probablemente no esté ganando lo suficiente. Pero si sus gastos en C son los que más cuestan, tiene un problema de gastar demasiado. Para hacer frente a esto, reduzca sus gastos. Comience con los gastos C, son los más fáciles de controlar. Evite las compras en línea durante al menos una semana, o dos o tres, y cancele las suscripciones no utilizadas. Mientras tanto, tendrás que aumentar tus ingresos, pero hablaremos de eso más adelante. Ahora es el momento de repartir sus fondos. Necesitarás dos cuentas de cheques, para gastos en efectivo y facturas, además de dos cuentas de ahorro, para fondos de emergencia y objetivos a largo plazo. Intente automatizar en la medida de lo posible, el último paso para elaborar un presupuesto. Configurar todos tus depósitos y pagos para que se realicen automáticamente no solo libera tiempo y energía, sino que también elimina la posibilidad de errores humanos. Y ahí lo tiene, un presupuesto listo para decir sí. Ahorrar como una ardilla le aportará tranquilidad. Las ardillas son grandes ahorradoras. Durante la temporada de bellotas, recolectan su recompensa, incluso cavan hoyos y plantan las bellotas para más adelante, lo que también se conoce como invertir. Cuando llega el invierno y no hay ninguna bellota a la vista, las ardillas no se preocupan. Se refugian en sus acogedores hogares, y viven de los ahorros que almacenaron en tiempos mejores. El comportamiento humano típico, por otro lado, es lo opuesto. Nos gusta derrochar cuando los tiempos son buenos, vive el momento. Pero para ahorrar bien, hay que ahorrar como una ardilla, el segundo paso hacia la integridad financiera. Cambie su hábito de ahorrar para gastar dinero a ahorrar para ganar dinero. Cuanto más ahorre, más podrá invertir o utilizar como amortiguador en tiempos difíciles. El mensaje clave aquí es, ahorrar como una ardilla le brindará tranquilidad. ¿Recuerdas esas subcuentas de ahorro que creaste al presupuestar? Es hora de empezar a depositar en ellos. Tiene dos clases de objetivos de ahorro, de emergencia y personales. Para empezar, calcule la cifra de su meta de ahorro para emergencias, debería ser suficiente para cubrir al menos tres meses de los gastos del hogar. Luego calcula cuánto puedes reservar cada mes para tus objetivos individuales, incluida la inversión. ¿De dónde viene este dinero extra? Bueno, pregúntate, ¿cuál es la cantidad mínima con la que puedo sobrevivir mensualmente? Este es tu presupuesto para fideos. El objetivo no es vivir con un presupuesto limitado para siempre, sino ver dónde se puede recortar. Puede significar cocinar tus propias comidas, peinarte y dedicarte al entretenimiento gratuito, al menos durante un tiempo. Otra forma de ahorrar es practicar el gasto consciente. Antes de comprar cualquier cosa, tómate unos minutos para hacerte estas cuatro preguntas, en este orden, ¿lo necesito? ¿Me encanta? ¿Me gusta? ¿Lo quiero? Busque maneras de cambiar sus gastos en gustos y deseos en vez de ahorrar para necesidades y amores. Incluya sus metas de ahorro personal y de emergencia como nuevas facturas en su lista de pagos pendientes y establezca transferencias mensuales para cada una de ellas. La mejor cuenta de ahorros es aquella que genere tantos intereses como sea posible, impida el acceso instantáneo y mantenga su dinero seguro. Podría ser una cuenta en línea, lo que podría desalentar las compras impulsivas y, al mismo tiempo, darte más centavos por cada dólar que un banco tradicional tradicional. Estar libre de deudas y aumentar su puntaje crediticio le permite concentrarse en ganar dinero. La otra cara de los ahorros es, por supuesto, la deuda, un tema pesado. Pero estás de suerte. Salir de la deuda es el tercer paso para alcanzar la integridad financiera. No importa si se trata de una hipoteca, un préstamo estudiantil o tarjetas de crédito, para empezar a abordar las deudas, debe cambiar su forma de pensar y hablar sobre ellas. 
En lugar de describir el estado en el que se debe dinero como estoy endeudado, diga, tengo una deuda que pagar. La deuda no es un lugar, así que no te dejes atrapar ahí. El mensaje clave es, liberarse de deudas y aumentar su puntaje crediticio le permite concentrarse en ganar dinero. Para tener una idea clara de lo que debe, haga una lista con los montos, las tasas de interés y las fechas de vencimiento. A continuación, elija una estrategia de pago. Considera dos opciones, el método de bola de nieve y el método de avalancha. Con el método de bola de nieve, usted paga sus deudas de menor a mayor. Con el método de avalancha, primero se paga la deuda que tenga la tasa de interés más alta. La mejor estrategia realmente depende de cómo opere. Tal vez te motiven las victorias pequeñas y rápidas. O tal vez prefiera un enfoque a más largo plazo con una ganancia mayor. Aliche recomienda mezclar los dos métodos para que experimente pequeños y grandes éxitos. Pero, así como no debes definirte por deudas, no te concentres demasiado en liberarte de deudas, al fin y al cabo, es solo una parte de tu viaje hacia el dinero. El siguiente es el cuarto paso hacia la integridad financiera, aumentar su calificación crediticia. Su puntaje crediticio es un número generado por computadora que indica las probabilidades de que pague una deuda. Un buen crédito es su camino hacia las mejores tasas de interés, y grandes ahorros en cualquier cosa que compre con crédito, como una casa o un automóvil. El número que busca, al menos en los E. U. Es. 740 o más. Digamos que ha mordido la bala y ha solicitado su informe crediticio gratuito. Y ha descubierto que su puntaje actual es un desastre. No te preocupes, recuerda normalizar los errores financieros y concentrarte en el plan de juego. Hay algunos factores que influyen en tu puntuación. Lo más importante es el historial de pagos, su capacidad para pagar las facturas a tiempo. Concéntrese en los últimos dos años, revise su historial y compruebe si hay algún error que pueda impugnar. Luego está la utilización del crédito, que es el porcentaje de tu límite de crédito que utilizas. Intenta tener un promedio inferior al 30%, lo suficiente para establecer tu historial crediticio, y asegúrate de pagar cualquier saldo todos los meses. Aumente sus ingresos evaluando su autoestima, desarrollando sus habilidades y haciendo un trabajo adicional. Bien, es hora de que ingreses más dinero a tu cuenta bancaria. Es fácil sentirse atrapado cuando uno vive con un presupuesto limitado y se esfuerza por acumular ahorros. Pero recuerda tu poder. ¿Has oído hablar de la gallina de los huevos de oro? Ese eres tú, en sentido figurado, por supuesto. Hay un par de maneras en las que puede aumentar sus ingresos, el quinto aspecto de la integridad financiera. Implican mejorar sus ganancias actuales, así como crear el negocio secundario. Pero primero, tienes que pedir un aumento. El mensaje clave es, aumente sus ingresos evaluando su autoestima, desarrollando sus habilidades y dedicándose a un trabajo adicional. Cuando le pidas más dinero a tu jefe, un libro de alardes que documente todas las formas en que tu trabajo beneficia directamente a tu empresa te ayudará a presentar un buen argumento, al igual que a ampliar tus habilidades. Pero, si su empleador actual no reconoce su valía, busque otro trabajo. Aumente su práctica y su confianza asistiendo a varias entrevistas y negocie todas las ofertas. Solicita trabajos incluso si no crees que eres el candidato perfecto, los estudios demuestran que los hombres lo hacen todo el tiempo. Una coincidencia del 50% es suficiente para darle una oportunidad a tu potencial. Si no puede aumentar sus ingresos a través de su trabajo principal, es hora de crear una estrategia adicional. Considera tus habilidades, pregunta a tus familiares y amigos en qué eres bueno, y decide cuáles de tus talentos puedes monetizar. Poner un objetivo en tu actividad secundaria hará que sea más real. Una buena meta inicial son 500 dólares al mes, 125 dólares a la semana o un poco más de 16 dólares al día. Como maestra, Aliche solía cuidar niños y dar clases particulares, lo que generaba 6. 000 dólares adicionales al año. 
Su éxito actual también se debe a lo que alguna vez fue un trabajo. Secundario. Empezó a ayudar a sus amigos con sus problemas de dinero. Entonces sus amigos se dieron cuenta y también empezaron a pedir ayuda. Su hermana empezó a llamarla la presupuestaria, y el resto es historia. Ahora que sabe cómo lograr la estabilidad financiera, es hora de empezar a cultivar y conservar su patrimonio. En un abrir y cerrar de ojos, analizaremos el sexto paso hacia la integridad financiera, invertir como un experto. Invertir tanto para su jubilación como para acumular patrimonio es la forma en que su yo presente cuida de su yo futuro, uno de los mejores actos de cuidado personal que existen. Haga que su dinero trabaje para usted invirtiendo para su jubilación y su patrimonio. El dinero es como una planta, si lo pones en una cuenta de inversión, crecerá. Este crecimiento se produce debido a algo llamado interés compuesto, que es cuando su dinero genera dinero y este dinero, los intereses, hace que usted gane más dinero. Básicamente, sus intereses generan intereses. Y funciona tanto si empiezas con mucho como con poco. No caigas en el mito de que invertir es solo para gente rica. Sea coherente y podrá generar riqueza a través del mercado de valores sin importar lo que haga la economía. El mensaje clave es, haga que su dinero trabaje para usted invirtiendo para su jubilación y su patrimonio. En primer lugar, debe invertir para su jubilación. Ahorrar dinero para un futuro lejano no siempre es fácil. Pero el trabajo de tu yo más joven es cuidar de tu yo mayor, así que tómate un minuto para imaginarte a la persona que se verá afectada por las decisiones que tomes hoy. Para calcular cuánto necesita invertir para la jubilación, multiplique sus gastos anuales por 25. Esta es la cantidad que necesitará para mantener su estilo de vida actual, para siempre. Si sigues la regla del 4%, y nunca retiras más de esa cantidad cada año, nunca te quedarás sin dinero. Para lograrlo, lo ideal es que inviertas el 20% de tus ingresos cada mes. Hágalo a través de una cuenta 401, K a través de su trabajo o mediante una cuenta rocira que haya creado usted mismo. Por lo general, se recomienda invertir en acciones, para un crecimiento rápido, y en bonos, que son más lentos pero más estables. Comprométete a realizar contribuciones coherentes y automatizadas, y luego déjalo en paz y deja que crezca. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Una vez que haya empezado a invertir para la jubilación, podrá invertir en patrimonio. Primero, determine cuánto puede contribuir cada mes. ¿Qué queda después de administrar sus gastos, ahorros, deudas y jubilación? Luego piense qué tipo de inversor es usted, activo o pasivo. Si tiene tiempo libre y no le importa investigar, o arriesgarse, considere la posibilidad de investigar activamente las acciones. De lo contrario, las inversiones pasivas como los fondos mutuos o los fondos cotizados en bolsa, ETH, son su mejor opción. Si se siente abrumado, comience poco a poco. El objetivo es crear el hábito de invertir. Aliche comenzó con 5 dólares al mes durante casi un año. Con el tiempo, esos 5 dólares se convirtieron en 50 dólares, luego en 500 dólares y más. Recuerda que no invertir no es una opción. Conseguir cumplir con el seguro le ayudará a aumentar su patrimonio neto. El seguro es complicado. Puede parecer una pérdida de dinero, hasta que lo necesite. Y luego, si no lo tienes, podrías meterte en serios problemas. Conseguir una buena gestión del seguro es el séptimo paso para alcanzar la integridad financiera. Piensa en el seguro como una red de seguridad, si alguna vez hay una crisis. Primero, si aún no lo tiene, contrate un seguro médico. Los empleadores suelen ofrecer algunas opciones. Si trabaja por cuenta propia y vive en los E. U. Healthcare. Gov es un buen recurso para encontrar la póliza adecuada. El siguiente es el seguro de vida, que proporciona un pago único a sus beneficiarios en caso de fallecimiento. No necesita un seguro de vida si es soltero, y no tiene dependientes financieros ni muchas deudas. 
Sin embargo, si tiene un cónyuge, hijos o una deuda importante, asegúrese por lo menos 10 veces sus ingresos. El seguro por discapacidad te cubre si algo sucede y no puedes trabajar, y también vale la pena contratar un seguro de propiedad y accidentes. El mensaje clave aquí es, hacer las cosas bien con el seguro, le ayudará a aumentar su patrimonio neto. Los seguros, junto con todo lo que hemos cubierto hasta ahora, elaboración de presupuestos, ahorros, deudas, crédito, aumento de ingresos e inversiones, están relacionados con el octavo paso de la integridad financiera, aumentar su patrimonio neto. Aliche lo llama hacerse rico. Su patrimonio neto no le otorga privilegios como un puntaje crediticio, pero es un indicador financiero importante, un número positivo indica que está en alza. Calcule su patrimonio neto restando sus pasivos de sus activos. Sus pasivos son lo que debe, como préstamos o deudas de tarjetas de crédito de larga data. Los activos son cualquier cosa de su propiedad que tenga valor, por ejemplo, ahorros, acciones o bienes raíces. Recuerda no juzgarte a ti mismo por cualquier número que aparezca. Establezca una meta de Patrimonio neto, por ejemplo, aumentarla en 10.000 dólares en los próximos dos años, y defina sus acciones mensuales para alcanzarla. Estos podrían centrarse en los pasivos o en los activos. Asegúrese de llevar un registro de su patrimonio neto y comprobarlo cada 6 a 12 meses, y de actualizar su objetivo según sea necesario. Tome cualquier decisión financiera teniendo en cuenta su patrimonio neto. Siempre que sea posible, pague en efectivo, lo que a menudo le da más poder de negociación, sin mencionar un empujón psicológico para gastar menos. Y ahorra para las cosas que quieres. Porque cuando compras a crédito, estás robando dinero de tu yo futuro y gastándolo hoy. Involucre a profesionales financieros para que lo ayuden a alcanzar la integridad financiera y dejar un legado. La forma más segura de alcanzar sus metas financieras es buscar apoyo, asesoramiento y orientación de expertos, este es su equipo financiero. Reunir un equipo de profesionales financieros, y socios responsables para mantenerlo en el buen camino, es el noveno paso hacia la integridad financiera. Supongamos que alquila su apartamento, tiene algunos ahorros y ha establecido un plan 401k, a través de su trabajo. Tu equipo monetario podría ser solo un educador financiero, además de tu pareja o grupo de compañeros. Asegúrese de que sean lo que Aliche llama atrapasueños, empoderan a las personas que están entusiasmadas con el crecimiento financiero. Si tus finanzas son más complicadas, querrás contar con algunos jugadores más en tu equipo, un contador, un abogado y quizás un planificador financiero, y un corredor de seguros que te brinden apoyo general y te ayuden a elegirlas. Pólizas adecuadas. El mensaje clave es, involucrar a los profesionales financieros para que lo ayuden a alcanzar la integridad financiera y dejar un legado. Tener un equipo financiero garantiza que no solo seas el jefe de tu vida, sino también de tu legado. La creación de un plan patrimonial es el décimo y último componente de la integridad financiera. Planificar un periodo después de la muerte puede resultar doloroso y muy adulto. Sin embargo, es importante, sin importar el tamaño de tu cuenta bancaria. Para facilitar las cosas, intenta realizar solo uno de estos pasos cada tres a seis meses. Primero, identifique a sus beneficiarios. ¿Quién recibirá su patrimonio, dinero en efectivo, propiedades, joyas u otros bienes, si usted fallece? ¿Y quién asumirá tus deudas? Lo siguiente es la tutela. Si tiene hijos menores de 18 años, asegúrese de contar con un plan de cuidados. Lo mismo ocurre con cualquier mascota preciosa. Tercero, escribe un testamento. Si está dentro de su presupuesto, reúnase con un abogado para crear uno. O, para un testamento básico, vaya en línea. También querrá ocuparse de sus instrucciones anticipadas. Estos incluyen un testamento vital, que es su voz cuando está vivo pero no puede hablar, así como un poder notarial duradero. Por último, documente su plan de cuidados a largo plazo en caso de que alguna vez necesite ayuda con actividades como comer o bañarse. Al lograr la integridad financiera, 
se habrá asegurado de que su dinero funcione para usted y sus seres queridos, incluso después de la muerte.